இந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாக வந்து ஒரு ஒரு வாரமும் நம்ம வந்து தொழிலுக்கு தேவையான ஆலோசனைகளையும் தொழில் அபிவிருத்தி ஆலோசனைகளையும் தொழில் எப்படி நடத்தலாம் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன அப்ரூவல் வாங்கணும் ஒரு தொழிலில் பிரச்சனைகள் வந்தால் எப்படி பண்ணலாம் புதுசாக என்ன மாதிரி தொழிலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதை தவிர என்ன மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோ லைஃப் இன்சூரன்ஸோ எப்படி இதெல்லாம் பார்க்கணும் என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டில் வந்து கெட்ட அதாவது வந்து ஸ்கேம்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ்லாம் வருது எப்படி நம்ம பணம் வந்து நம்மளை அதில் விடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ்க்காக சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ வாரமாக வந்து ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸாக மெயினாக நான் சொன்ன விஷயம் விஷயம் என்னென்னா ஒரு சில புக்கிலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து அதிலேருந்து உங்களோட தொழிலுக்கு தேவையான ஒரு சில டிப்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் பிஸ்னஸை பெருசாக பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ட்ரைனிங் இருக்குது ஒன்னொன்றுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன வாரங்களில் வந்து ஒரு ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப ஃபேமஸ் புக்கு அந்த புக்கை வந்து கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக படிக்கும்போது உங்களுக்கு அதுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான விஷயங்கள் இருக்கும் அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு வழிகளை சுருக்கமாக எடுத்து நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு எட்டு மணி நேரம் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நான் சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸில் சொல்லக்கூடிய மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் நிறைய அதில் படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதில் தொடர்ச்சியாக வந்து இன்னொரு ஃபேமஸ் புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் யார் ஸ்மாலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறாலும் அவங்களுக்கு இந்த புக்கிலேருந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஓரளவு நான் அப்பப்போ கவர் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு புக்கில் வந்து ஆணித்தரமாக நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த புக்கோட பேர் வந்து இ மித் ரீவிசிட்டட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்கு இ மித்துன்னா வந்து என்டர்பிரனர் என்டர்பிரனர்னால் தொழில் தொடங்குறவங்க தொழில் நடத்துகிறவங்க அவங்களோட அவங்களுக்கு வந்து மித்துன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா ஒரு அனுமானம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவங்களோட வந்து ரீ அவங்க எப்படி இதை கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக வந்து இந்த புக்கின் வழியாக சொல்லியிருந்துக்கிறதும் சரி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதும் ஒருத்தர் வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே யார் புதுசாக ஆரம்பித்தாலும் அதில் எண்பது பர்சன்டேஜ் பிஸ்னஸ் வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் ஃபெயிலியர் ஆடுறாங்க இது நான் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடியே கூட சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இதையும் அந்த புக்கில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எ எதனால் ஃபெயிலியர் ஆகிறாங்கன்னா காரணம் வந்து தொழில் தொடங்கிறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் காரணம் அவங்க ஏற்கனவே நடந்திருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலேயும் அவங்களோட டெக்னிக்கல் நாலேஜ் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெக்னிக்கல் நாலேஜில் இருக்கிறவங்க தான் தொழில் தொடங்கிறதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க டெக்னிக்கல் நாலேஜுங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் இருப்பாங்க ஒரு ஆர்கிடெக்டாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்து முக்கியமான டெக்னீஷியனாக இருப்பாங்க அந்த விஷயத்துலேருந்து ஆரம்பித்து தான் இது நமக்கு நல்லா தெரியும் இதன் வழியாக நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்ட்டு ஸோ அப்போ ஒரு டெக்னீஷியனாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுனா ஒரு கம்பெனி நடத்தும்போது என்ன ஆகுது நீங்கள் முக்கியமாக மூணு மூணு ஸ்டேஜஸ் வரும் ஒன்று வந்து ஒரு குழந்தை பருவம் மாதிரி ஒன்று இன்னொரு அடல்ஷன் சொல்லக்கூடிய மீடியம் ஒரு மிடில் ஏஜ் மேன் மாதிரி அப்புறம் தான் மெச்சூரிட்டி ஆகக்கூடிய விஷயம் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து இந்த மூணு ஒரு ஸ்டேஜும் ஆகும் முதல்ல குழந்தை பருவம் அடுத்தது மிடில் ஏஜ் அப்புறம் வந்து மெச்சூரிட்டி அப்படி பார்த்திங்கன்னா எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாலும் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஒரு மனுஷன் எப்படி வளர்கிறானோ அதே மாதிரி தான் டெவலப் ஆகி போக முடியும் சடனாக ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் போகக்கூடிய கம்பெனிகள்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சல் அதெல்லாம் இன்னார்கானிக் குரோத்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்வென்ஷனில் புதுசாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தினால உருவான கம்பெனியாக இருக்கும் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்டேஜில் போகணும் இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டேஜில் போகும்போது இன்னொரு மூணு விஷயம் தான் ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான விஷயம் ஒன்று வந்து ஒரு கம்பெனின்னு நடத்தினோன்னா மூணு கேரக்டர் அது உள்ளே இருக்கணும் ஒன்று வந்து டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கல்ங்க சொல்கிறதா நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு டெக்னிக்கலாக இருக்கிறவங்க தான் பிஸ்னஸே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நிறைய நைன்டி டைமில் நிறைய டைமில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வந்து மேனேஜர் ரோல் டெக்னீஷியன் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு உண்டான ப்ராடக்டை எதே செய்கிறதுக்கு உண்டான மெயினான விஷயத்த அவர் வச்சுருப்பார் ஒரு மேனேஜர்னு சொல்லக்கூடியவங்க அங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை சரி வேறு கரெக்டாக கவனித்து கரெக்டாக ஸ்மூத் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறவர் தான் மேனேஜர் மூணாவது கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா என்டர்பிரனர்னு சொல்லக்கூடிய என்டர்பிரனர்ங்கிறது வந்து அந்த தொழிலை நார்மலாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அதுதான் என்டர்பிரனர்னு சொல்லுவோம் ஒரு தொழில் நடத்தக்கூடியவர்
ஸோ அப்போ அவருக்கு தேவை வந்து இந்த மூணு நாலேஜும் அவருக்கு போக போக வர ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா முதல்ல டெக்னிக்கல் இருந்தால் போகிறோம் கொஞ்ச நாள் ஒன் இயர் கழித்து அவரோட மேனேஜர்கள் ஸ்கில் இருக்கணும் மேனேஜர் ஸ்கில்னு சொல்லக்கூடியது மேனேஜர் ஆகக்கூடிய ஒரு தகுதியை அவர் உருவாக்கிக்கணும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஓனராக ஆகக்கூடிய வந்து தகுதியை அவர் உருவாக்கிக்கணும் முதல்லேருந்து அவர் கடைசி வரைக்கும் அவர் ஒரு டெக்னீஷியனாகவே பிஹேவ் பண்ணால் அதனால தான் இந்த எண்பது பர்சன்டேஜ் பிஸ்னஸ் மேன் புதுசாக ஆரம்பிக்கக்கூடியவங்க அஞ்சு வருஷத்தில் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு காரணம் இந்த ஒரு விஷயந்தான் கடைசி வரைக்கும் அவங்க டெக்னீஷியனாகவே இருப்பாங்க அவங்களோட சிந்தனை ஃபுல்லும் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்லேயே இருக்கிறோம் ஸோ இந்த இதை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போகிறீங்க அப்போ வந்துட்டு டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை டெவலப் பண்ண முடியும் டெவலப் பண்ணோன்னே எல்லாத்தையும் நம்மளே பண்ணணும்னு நினைக்காம அதுக்குண்டான டெலிகேஷனை நம்ம கொண்டு வர்றோம் உடனடியாக ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளேயோ ஒரு நைன் மந்த்ஸ்க்குள்ளேயோ இன்னொரு டெக்னீஷியனை ரெடி பண்ணி டெக்னிக்கல் பார்ட்டை ஒருத்தர் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வரணும் அதை கொண்டு வந்தோடனே நீங்கள் மேனேஜர் ரோலை பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து எகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும்போது மூணு ஸ்டேஜ் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று வந்து குழந்தை பருவம் இன்னொன்று வந்து ஒரு மிடில் ஏஜ் இன்னொன்று வந்து மெச்சூரிட்டி எகேன் வந்து அந்த பிஸ்னஸில் ஒரு மூணு கேரக்டராக நம்ம நட நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக மூணு கேரக்டராக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும் அதில் வந்து ஒன்று டெக்னிக்கல் டெக்னீஷியன் இந்த டெக்னீஷியனுங்கிறவர் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தோன்னே ஒரு ஏழு எட்டு மாதத்துக்குள்ளே இந்த டெக்னிக்கலாக கம்பெனியை ஸ்ட்ராங் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் டெக்னிக்கலுங்கிறது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவருக்கு தான் அதோட ரா மெட்டீரியல் எப்படி போடணும் என்ன மாதிரி ஃபுட்டு வரும் ஒரு சிப்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாருன்னா எப்படி வரும்னு தெரியும் ஒரு போல்ட்டு தயார் பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு தான் அந்த டெக்னீஷியன் தெரியும் அதுமாதிரி ஒரு ரப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் ரப்பர் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு தான் அது தெரியும் ஸோ அந்த டெக்னீஷியன் வந்து அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் இனிஷியலாக காஸ்ட்டை அதிகப்படுத்தாமல் காஸ்ட்டை குறைச்சலாக வச்சு அந்த ப்ராடக்டை டெலிவரி பண்ண முடியும் ஸோ அவர் கடைசி வரைக்கும் இதே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார்னா அவரோட மேனேஜர் சக்தி அவருக்கு வராது மேனேஜர் சக்தி வராது ஸோ அதில் தான் அவர் வந்து மாட்டிக்குவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மேனேஜர் லெவலில் வர ஆரம்பித்தோன்னே அந்த மே நிர்வாக திறமையை நீங்கள் அதிகப்படுத்தும் போது இந்த தொழிலில் நடக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய சக்தி வந்து அவர் ஏழு எட்டு மாதத்தில் அவருக்கு ரெடி பண்ணிக்கிட்டார்னா டெக்னிக்கல் லெவல்லேருந்து மேனேஜர் லெவலுக்கு வந்துடுவார் அதுலேருந்து ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் இந்த கம்பெனி வந்து நார்மலாக எல்லோரையும் ஸ்டாஃப்லாம் மேனேஜ் பண்ணி ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போயிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராமல் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கும்போது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக அவரோட ஓனர் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனருங்கக்கூடிய ஒரு சக்திக்கு வந்துடுவார் அப்போ வந்து அவரோட நோக்கம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் நடக்கும்போது நம்மளோட ஆங்கிள் மூணு விதத்துலேயும் இருந்ததுன்னா எந்த விதமான ஃபெயிலியரும் இல்லாமல் நம்ம நல்லா நடத்தலாங்கிறத சொல்ல வரேன் இதை பற்றி இன்னும் மேலே வர வாரங்களில் பார்க்கலாம் இன்னும் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நன்றி வணக்கம்